Okay, hello everybody, good evening. Okay, I hope you're having a good night. Okay, let's go ahead and get started. Let's do the Capture Pantalla first. Okay, so please turn on your camera. Okay, thank you. Today is the 12th, April. Okay, very good. Everybody, okay, so recibieron la guía? Okay. okay, let's go to the guide. All right, very good. So we're gonna go ahead and practice a little bit. Okay, so vamos a comenzar con este ejercicio. Eh, fue del viernes pasado, pero lo vamos a ver eh, para, para terminarlo. Okay, so repeat after me. Always. Quiere decir siempre. Always. Always. Usually. Normally. Often. Sometimes. Occasionally. Seldom. Hardly ever. And never. Oh, me estoy adelantando. Ay, se me olvidó la asistencia. <laughs> okay, wait. Day before. Okay, today is class number six. One, two, three, four, five, six. Today is the twelfth. Okay, Carlos Daniel. Present. Carlos Fernando Hernandez. I'm present, teacher. Christian Lisandro Mate. Present, teacher. Cindy Janet Vivas. Present, teacher. That is Marisol Rivera. Edwin Gustavo Monge. Edwin. Present teacher. Okay. Gabriela Saray. Gabriela Saray. Glenda Maribel Borja. Present, present teacher. Okay. Henry Alexander Juarez. Iris eh, Reyes. Iris I'm Reyes. here, teacher. Okay. Jennifer Beatriz. Jennifer Beatriz. Jose Lazo. Jose Lazo. Okay. Jose Jovito Torres. Joseph Besaray. Joseph Besaray. Eh, Karen Elena. Present. Okay. Katia Carolina Vivas. Present. Noemi Lice Gabriela. Present. Noemi Yesenia Ramirez. Present. Osvaldo Arturo López. Present teacher. Sandra Maritza Olano. Sandra Maritza Olano. Ok. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Wendy Beatriz Aguillón. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Present teacher. Okay. Xiomara del Carmen. Present teacher. Sochli Noemi. Jacqueline Stephanie Garcia. Present teacher. Okay. Josen Selena Garcia. And Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. And Suleima Gabriela. Okay, very good, thank you. <clears throat> okay. Buenas noches, teacher. Y José okay. Jovito, vengo, vengo llegando tarde ahorita, vengo entrando. Okay. Okay, thank you, José. Okay, very good. So let's go ahead and get started. Uh, let me share with you today's activity. Okay, so the first thing I want you to do is I want you to practice the, the adverbs of frequency, right? So aquí tengo una, una pregunta, right? So vamos a trabajar en grupo. Ustedes van a hacer la pregunta. Uh, what's your occupation? 
Do you take a taxi, taxi to work? Do you wake up early? Do you check your emails at work? Do you drink coffee? Do you wear a mask at work? Do you wear a uniform to work? Do you supervise other people? And do you use your English at work? Okay. You have to use the adverbs of frequency, okay? So tienen que responder con esto, right? Okay. Very good. Questions? Okay. All right, very good. So let's go to uh, groups. Yo la empecé en... ¿Quién contestaría la, la, la primera? ¿Cuál es tu ocupación? Mm, a cualquiera de las dos. Pero ahí ¿Ah? escoja. ¿Quién empieza? Glenda va a empezar. Vea. Eh, va. Normally, I am, bueno, sería, sí, normally I am study. Normalmente study, no sé, normally study. What is your ah, ah, es que yo creí que le íbamos a ah. hacer tipo conversación, digamos, eh, what is your, what is your occupation, Glenda? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, vaya, eh, normally you're, your student, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, do you take... Sí, la, la otra se la puede hacer a cualquiera. Ajá, usted se la puede hacer a cualquiera de las dos. Ajá. Uh -huh. uh, ajá. ¿Se puede ver la imagen? Sí. Hola. Ah, va. Sí, sí, sí. Para, sí. sí. Bien, pero... Vaya, vaya. Quiero ver la, las preguntas. Oh, no puedo poner las imágenes, las otras. Ahí está. Va. Do you take, do you take a taxi to work? La respondo yo. Uh -huh. I usually go, eh, bueno, sería estudio, porque estudio. Uh -huh. Estudio by bus. Ok. Ok, ok. 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 Sí. Next. Mm -hmm. you wake up early. I always wake up early. Normalmente sí me levanto. Bueno, ajá. Uh -huh. Siempre me levanto temprano. Ok. Um, no sé quién. La otra compañera. No eh, Sandra. Ajá. Uh -huh. Sí. Do you check, do you check your email at your work? Eh, ¿Cuál era? Do you la, check? Cuarta. la cuarta. Uh -huh. Ah, la cuatro. Era el de los emails. Ajá. Yes. Uh -huh. yes. 
Sometimes, yes, sometimes I shake me in many work. Do you drink coffee? Uh, I had, ¿cómo se, cómo se pronunciará? Hardly, hardly, no sé. I hardly, hardly, ever. hardly ever drink coffee ever. in the afternoon. Uh -huh. uh, do you wear a mask at work? Uh, yes, I always wear a mask. At work. Cindy, no. eh, okay. responderías a las otras tres. Sí. Do you, do you wear a uniform to work? Eh, no, uh, no, ¿cómo dijo? No, never, I never wore uniform at work. Do you supervise other people? Yes, I usually supervise the other people. Do you do you use your English at work? Um, I usually uh, speak English <laughs> at work. Es que las otras no las manejo. Quiero ver dónde están. Es que no sé si la mandaron al grupo. La, la, la. A me, a me, ¿Cómo a se pronuncia mask. eso? Mask. 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 To work. At work. Yes, mm -hmm. I. Ahí sería yes, always. Bueno, en mi casa todo el tiempo uso mascarilla. Yes, I always. No sé, ustedes. Bueno, como dije, no trabajo. Sí. Eso sería ahí. Bueno, ahí. Ahora vamos con la otra. Eh, que la responda Sumara. Do you supervise other people? Bueno. Hola, Sumara. Pero la tenemos que responder con los, con los ¿cómo se llama? Con los other, al of verbo, uh -huh. ¿cómo se llama? Con los verbos de frecuencia, digamos, que frecuentemente uh -huh. utilizamos, por ejemplo, normalmente, often, a veces, sometimes, a veces, ocasionalmente, o never, nunca, o siempre, con eso hay que responder. Pero él dice, do you supervise other people? Si supervisa a otras personas. No. Yo le pondría, I never. No, I don't. Entonces ahora... Entonces sería, I never, you not. En este caso sería I never. No, pero sería hay que contestar negativo. No hay, uh -huh. no hay don't. Solamente ah, okay. eso. No hay don't. No hay don't. ¿Qué le puede poner ahí si usted quiere? No hay don't supervise other people. La otra dice: Do you use your English at work? Al menos en mi caso, me trabajo y no uso el inglés frecuentemente. Solo en las clases. Entonces, en mi caso sería... Eh, no. I never use English. No sé si te podría decir así. Usually, sería. Este, ah, pero que dice que no hay never. Ajá, en mi caso sería que no, porque no, no, no lo ocupo. Entonces yo no sé si podría poner. Eh, Ahí solamente. 
Entonces no hay don. No hay don. Okay. Pienso que es solamente. Porque ahí nunca como que digamos, no, ¿cierto? ¿sí? Ajá, okay. oh, no. Ahí no. I don't, sería. I don't. Entonces, ahora que ya hemos respondido todos, si quieren, primero eh, son, quiero ver, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Vamos a ver cuál nos responde. Vale, si quieren las primeras dos, eh, bueno, primero, si quieren, pregunto yo, responde Wilber, de ahí Wilber le pregunta a Xiomara y responde de para practicar okay. bueno entonces what is your occupation um, hay, aunque esa pregunta no puedo usar una de estos ajá no no ahí no bueno, pone a... ah, mi ocupación hay a uh -huh. technician pues. uh -huh. La bueno, otra es. La otra pregunta sería. La, no, primero sería la compañía. Tú, ah, o. Oh. O te pregunta la otra a ti, Aunque y tú le preguntas a todos a ella. ¿Do you take a taxi to ah, work? Bueno. Uh, no, I never take a taxi to work. Ahora, si quieres, la pregunta tú a Xiomara. Que el tiempo no ya acabó ya. Que el tiempo ya terminó. Queda 30 segundos. Bueno, pues, Xiomara, do you wake up early? Yeah. I am wise. Que cinco segundos. Yo lo que le puse fue, yes, I use. Okay, very good. Did you practice? Yes? Okay. All right, very good. So let's do a, let's do a little practice together. Okay, very good. So, eh, Carlos, Daniel, eh, tú me vas a preguntar a mí, okay? Ready? Okay, okay, teacher. Yes. Uh, what is your occupation? Uh, my occupation is a teacher, English teacher. Uh, do you take a taxi to work? I never take a taxi to work. Do you wear up early? Uh, yes, I wake up. I usually wake up early. Do you check your emails at work? I always check my emails at work in the morning. Okay, uh, do you drink coffee? Uh, I usually drink coffee in the morning, yes. Uh, do you wear a mask at work? Uh, yes, I always wear a mask at work. Okay, uh, do you wear a uniform to work? No, I, I never wear a uniform to work. Okay, do you supervise other people? I sometimes supervise other people. Okay, do you use your English at work? I always use my English at work. <laughs> okay. okay. Very good, right? So this is a trata, right? To communicate ideas and things, okay? Okay, questions about the adverbs of frequency? Okay, let's go to the next lesson that I have for you today. I need two people, okay? Uh, let's see. Uh, let, me, let me select here two people, okay? Jacqueline? You're going to be Linda. And uh, let's see, I need another person. Uh, uh, Christian Lisandro, you're going to be Chris. Okay. And, uh, see, one person, uh, Christian. Mm -hmm. okay. mm, this apartment is great. Tengo otra conversación. Es la misma, pero la tengo diferente. Eh, okay. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is, isn't a table. 
And there is no sofa in the living room. And, the, and there aren't any chairs. There is only these lamps. Okay. To let go shopping next weekend. All right, excellent. Good job. The apartment is great. Uh, thanks, but I really need some furniture. Some furniture. What do you need? I need lots of things. There are some chairs in the in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofas here in the living room. There aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shop. Okay. So if you look at these words here, eh, estas palabras son como lo que, lo que le llamamos como quantifiers. Okay. So no, no sé una cantidad específica, pero lo uso como para describir una cantidad. Okay. Some quiere decir algunos. Lots quiere decir bastantes. Some, uh, algunos. Any uh, es para cuando, eh, cuando estoy hablando en negativo. No hay ninguno. Okay. All right, so let's go ahead and look at the, the use of these words. Okay, uh, ya vamos a regresar a esa, so I just want to clarify. Any is for negative, right? There aren't any chairs in my living room. Okay, si, si su sala no tiene ninguna silla, there aren't any, any chairs in my living room. Okay, so any quiere decir ninguna. Some, algunas. Most, okay, la mayoría de, most. A lot, bastante, or lots of, bastante de. Few, pocos, few. Many, bastantes, and several. Okay, several casi igual como some. Several. Okay, questions? For I, right, let's see some examples. There aren't any chairs in my living room. There are some chairs in my living room. Most of the people in El Salvador wear masks. There are a lot of people sick of COVID-19 in the United States. There are few people sick of COVID-19 in Australia. There are many people that want to take a vacation. There are several people in my workplace that speak English. Okay. Very good. So, preguntas? Questions? All right. Teacher, eh, uh -huh. donde decía feo, feo, F-E-W, no, no le escuché bien que. Uh -huh. Few. Es cuando quieres decir poquito. Poquitas personas uh -huh. o poqu poquitas cosas. Okay. Ah, bueno, gracias. Few. Okay. Bueno, podría describir aquí, por, por ejemplo, si digo many, estoy hablando de muchos. Many. There are many people. Okay. Teacher, eh, several and some, ¿cuándo utilizar apropiadamente la palabra? Ok. Cuando quieres contar, ay, perdón. Cuando quieras contar, por ejemplo, uh, did you have dinner? Alguien viene y te pregunta, did you have dinner, right? Si comiste, did you have dinner? And you say, yes, I had some pupusas. Did you have dinner? Okay. Alguien viene y te pregunta, and you say, yes, I had some pupusas. Okay. Excellent. So, si vengo yo y digo few, estoy hablando de pocos, right? Few. So, Digamos que estos son personas, just few, few people. Okay. Lots of, bastantes personas, o estoy hablando casi de la mayoría, right? Lots of. Yeah. Several, uh, algunas, maybe like this, right? Algunas personas, several people. Mm, several es como abierto, como algo no muy definido, pero que sí, sí son sí. algunas. Correcto. Uh -huh. Uh -huh. Ok. No es muy definido, correcto. 
Okay, questions? Preguntas? Okay, very good. So, lo que podemos hacer es, eh, vamos a hacer una speaking activity, después vamos a hacer una worksheet. Okay, so vamos a hacer la speaking activity primero. ¿Qué es lo que tienen en su casa? What do you have in your house? For example, there are some paintings in my house. Right? Tal vez mi pared, tengo algunos, algunos eh, fotos. There are some paintings on my wall. There are some wood chairs. Maybe. Okay. Very good. Okay, so vamos a, a tomar un par de minutos solo para poder describir eso. Okay. All right. Dame, 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 dame. Ya, 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 Eh, buenas noches, teacher. Buenas noches, teacher. Eh, buenas noches, compañero. Compañero. Eh, vamos a trabajar eh, la parte de la segunda parte de la conversación. Si quieres, empezamos eh, haciéndolo así.
las oraciones. ¿Hay qué? Hay que completar las oraciones. Bueno, eso ah, lo que viene okay. en el video. Ajá. No sé si... Correcto. Uh -huh. No ah, sé si me he equivocado, no sé, entendí otra, otra idea, no sé. ¿No? Hello, questions, preguntas. Eh, question teacher, eh, la verdad no, no tengo muy definido lo que vamos a hacer. Sí, yo igual estoy así, pero. Ok, very good. So, ¿están ahí donde, donde dice speaking activity? Speaking practice? Eh, sí, yes. Ok. So, allí dice there are some, right? And there aren't any. So, lo que tú tienes que okay. hacer es describir tu casa. Ok, describe your house. Mm -hmm. What do you have in your house? For example, there are some chairs in my living room. Ok. okay. Mm -hmm. um, yeah. Va, entonces, eh, pero no hay una pregunta acá para hacer a la compañera o solo completamos. No, solo de... completar. Solo describir lo que tenés en tu casa. Por ejemplo, there are some. Ah, ok. De hecho, yo ya había completado alguna. Por ejemplo, okay. there, are, there aren't any shower in the living room. Okay. There are a lot of glasses in the kitchen. Okay. There are many dishes in the kitchen. Yo me faltaba una. Ajá, uh correcto. -huh. Así es. Very good. Y es por copito. Ok, so cada uno puede tomar ese. ese right? Eh, un minuto para describir, ¿verdad? Bien. Okay. Uh -huh. ok. Ok, thanks, teacher. Ok, you're welcome. Hola. No sé si salió la compañía. Hola, escuchas, hermano. Es que aquí estoy, pero es que no me queda todavía muy claro el tema. Eh, ¿Cómo era la pregunta? Talk about your item, the items in your house. Ok, so ah, aquí yeah. van a describir lo que tienen en la casa, right? For example, si tengo algunas sillas, then I'm going to say I have, uh, there are some chairs in my kitchen. Ok, okay y así tienen que ir ustedes describiendo lo que tienen, right? In your house. Okay, questions? Preguntas? Solo él nos falta que nos describa. Nosotros ya lo hicimos. Okay. All right, Victor. Dale. Es su sí, turno teacher. para brillar. Es su turno Señor, para brillar. Señor, el éxito. No, teacher, que acabo de ingresar a la clase, entonces han dado todo perdido ahorita. Okay, okay, I understand. Sí, sí. Okay, very good. Okay, and Noemi, tell me what you have. What do you have in your house? Which one? Ah, eh, oh, perdón, aquí tengo. La... <laughs> Noemi, Yesenia, sorry. <laughs> okay. Um, there are some chairs in my living room. Uh, also, they aren't any paintings on the wall. And there are a lot of dishes in my kitchen. There are many towels in my bedroom. And there are a few tables in my house. Okay, very good, Noemi. Very good. Just saying, yeah, very good. Okay, uh, Noemi, Lisette, you ready? Tell me, what do you have in your house? There are some pictures in my living room. They are in any orange. On the table, there are many people in my house right now, and there are few children in my house. Okay, good job, excellent. Very good. Thank you. Okay, Hugo, so entendiste el, el, el vocabulario, right? Uh, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. some quiere decir algunos, algunos, ¿verdad? Right? Sí. O algunas, ¿verdad? Right? So, por ejemplo, si tienes algunos cuadros en tu casa, you can say, I have some pictures in my house. ¿Verdad? Right? Okay. 
¿Qué más? ¿Podrías usar alguna de las que están ahí? Mm, como, there are some chairs. Mm -hmm. There are some chairs in my there living room. Uh -huh. Living room. Or in my kitchen on the mm. side, right? Okay. They are, they are in any There aren't any. Allí, allí está diciendo que no hay ninguno. So, there aren't any. No hay ninguno de qué. Algo que no tenés en tu casa. Mm. Cell phones. Cell phones. Teléfonos. Yes. Okay. There aren't okay. any living rooms. Uh, there aren't any cell phones. ¿Dónde? ¿Dónde, tenés, dónde es que no hay teléfonos? En que... my living room. I stand in my living room. There aren't any cell phones in my living room. Excellent. Good job. Okay. Una pregunta. Yes. Eh, there is some, por ejemplo, eso se va a usar en there is cuando estamos hablando de cosas incontables. Uh, yes, correct. Uh -huh. For example, digamos que leche, right? Leche no uh -huh. se puede contar. There is some milk in the kitchen. Okay. Okay, very good, everybody. Uh, practicado? Yes, did you practice? Okay, excellent, excellent. All right, very good. So <clears throat> now I have uh, a worksheet that I want to share with you. Uh, okay, hold on. Okay, I want to share with you, uh, quiero compartir esta worksheet, right? So entre ahora y mañana la vamos a trabajar, okay? There is, a, there are, right? But then you're going to use, después de, ahí you want to start a, and, some, or any, okay? For example, a, there are some cupboards in the kitchen. There isn't any deck a, in my bedroom. There is, but well, solamente que aquí estoy hablando de una sola cosa. There isn't a desk in my bedroom. Okay. Very good. Porque, porque solamente es desk sería individual, right? Solamente uno. There isn't a desk. Okay. Very good. So vamos a trabajar esta hoja, okay? Different uh, usage of a n. Recuerden el artículo a n es el mismo, verdad? A n es lo mismo, solamente que a es para palabras. Bueno, n es para palabras que siguen con una vocal. N. A or N. Some, algunos, any, ninguna. Okay. All right, very good. So, le voy a pasar esta hoja. And we're going to uh, work this for. Eh, le voy a dar 10 minutos para que la puedan trabajar. Y después tomamos asistencia. Okay. All right, very good. Let's do it. The same groups, the same groups.
Iya. In a e. Sería am. Questions. Pero sería am. Sí, oh, porque empieza con ar, 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 ar oh. empieza con a, ah. con vocal. Ah. Empieza con vocal, tiene que ser an. Uh -huh. ah. um. the, ar, is chan. there is the mirror in the bathroom? Um, Una pregunta. Ajá. Uh -huh. Is there a mirror. Ajá. Uh -huh. A mirror sería. O oh. sí, porque empieza con, con consonante. Okay. Uh -huh. There are hoster in the world. There are Tiene unos Some. Tiene algunos sería. Ah, no, quiero ver. Sí, algunos. Son. Pero, pero, ¿cuál es la Some. diferencia? Some, Some several. Son, sí, son algunos. Any es cuando es negativo. No, cuando usas. Negativo, son. ninguno. Ajá. Es que había otro que también significaba algunas. Pero. Ah, es el de. Ah, sombra, pero ahí es como no, no muy definido, dijo. Uh -huh. Ah, ya entendí. Bye. Sería sombra. Uh -huh. There are some posted on the wall. Okay, questions? Preguntas? Questions? The worksheet? Is your song? Song? Song. Mm -hmm. And they said there is. The... Creo que también es a. Uh -huh. Me es muchas, muchas almohadas sobre. Y el otro espacio Disculpen Puede ser ni porque está en negativo. Uh -huh. Y donde dice there is also a charge. Puede ser. Uh -huh. um. ¿O qué piensa? Yo creo que puede ser. Um. ¿Qué, di ¿Qué dices tú, Lisandro? Yo digo que podía ser son. En donde dice there is also. Ajá. Buena otra. En la otra yo creo que puede ser son porque dice curtains, como varias cortinas. Time from window. 
Pero la anterior, Ann. Ajá, yo, yo pienso que sí. Sí, ajá, lo, lo que sucede es que por el tiempo y la forma, ¿no? porque si el, si el teacher quisiera interactuar con todos, no, no avanzamos nada, y en cambio así, poco o nada, practicamos. La verdad que sí. Entonces tengo que practicar más, entonces. Ok, questions, preguntas. Solo en la J, uh -huh. eh, como en la B era A, entonces en la J uh -huh. no sería, o sea, sí sería any, ¿verdad? There aren't any, mm, correct. Mm -hmm. There okay. aren't any chairs in the living room. Mm -hmm. Ok. Teacher, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo es eso? Eh, ok, en la B es There isn't a desk in my bedroom. There isn't a, a blank a, in a my desk. bedroom. Ajá, ¿y es? En la B. Ah, B. There isn't a desk in my bedroom. Mm -hmm. A. A. Porque desk. solo A. a. Uh -huh. Porque solo estoy hablando de uno. Ah. Entonces no se podría ocupar any. No, es, any es negativo, pero cuando estás hablando de alguna, de más de una cosa. Uh -huh. Ah, ok, 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 ok. Entendido. Thanks. Uh -huh. Es ok. Ok, entonces, compañeros, estamos de acuerdo con las respuestas que hemos colocado. Entonces, pues, ¿se pueden sí. revisar la hoja? Al final dice finish y ustedes pueden revisar los diferentes ejercicios. Uh -huh. Es bastante larga, so no, no, si no terminaron, está bien. La pueden continuar y al final pueden revisar ustedes. Allí donde dice finish. Uh, lo que sucede, teacher, es que nosotros lo estábamos revisando del, del, uh -huh. del Word que usted mandó y ahí solo están la de ah, okay, la 1 okay. y la 2. Ok, Ajá. sí, sí. Entonces, sí, en Hay el un link enlace. que usted mandó sí aparece. Ajá. Hay un Correcto, enlace ya, que ya, está ya ahí. Decir, Hay un enlace a... Ok, very good. So, uh, esa hoja es bastante larga, la podemos trabajar ahora y mañana. Ok, so, si, si quieren revisar, ustedes pueden revisar allí. Dice finish abajo, le dan clic y después dice revisar mi respuesta. All right, check my answers. Ok, very good, very good. Hold on. 
I need a pencil. <laughs> okay, very good. Okay, uh, let's do attendance quickly. Uh, Carlos Daniel. I'm here, teacher. Carlos Fernando. I'm Christian, teacher. Okay. Y Carlos? Ahí está. Okay, Carlos Fernando. Okay, está bien. Christian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet Vivas. Present, teacher. Eh, eh, that is Marisol Rivera. Present, teacher. Okay. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Gabriela Saray Ortiz. Glenda Maribel Borja. Present teacher. Henry Alexander. Iris Reyes. I here teacher. Jennifer Beatriz. Jose Lazo. Present teacher. Jose Jovito. Present teacher. Joseph Besaray. Karen Elena. Present teacher. Eh, Katia Carolina. Present. Noemi Lisa. Present. Noemi Yesenia. Present. Osvaldo Arturo. Present teacher. Sandra Maritza Olano. Present. Present. Okay. Thank you. Vanessa Alejandra. Victor Hugo Reyes. Present teacher. Okay. Wendy Beatriz Aguillón. Wendy Beatriz. Eh, Wilber Alberto Rodríguez. Present teacher. Okay. Xiomara del Carmen. Present teacher. Socially Noemi. Socially Noemi. Eh, Jacqueline Stephanie Garcia. Present teacher. Eh, Joseph Selena Garcia. Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. And Suleima Gabriela Mercado. Okay, very good. All right, so vamos a seguir ese tema mañana. Pueden revisar la hoja si quieren. Okay. We're going to talk about that, okay? So, eh, pueden trabajar la sección 2 esta semana. Terminar la sección 2, si pueden. Okay? Voy a revisar ahí el miércoles para ver cómo van. Okay? All right. Very good. Excellent. Okay? Have a good night, everybody. Take care. Okay, so my teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Okay.